വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ക്യാമൽ ഫ്ലൂയിഡ് അക്രലിക് കളേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു അക്വ ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഫോർ കളേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിലുള്ളത് ഒരു ക്യാൻവസ് ബോർഡുണ്ട് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസിൽ പിന്നെ നാല് അക്രലിക് കളേഴ്സാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ഈച്ച് പിന്നെ ഒരു ഏപ്രണും കൂടി അവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ റുപ്പീസാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ക്യാൻവസ് ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് അവിടെ ബാക്കിൽ കവറിൽ അവർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലുള്ളത് ഒരു ഏപ്രൺ ആണ് ാണ് നമ്മളുടെ നാല് ഷെയ്ഡ്സ് വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ അക്വ ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കിറ്റാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോർ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സൺസെറ്റ് സീരീസും മോണോക്രോം സീരീസും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സീരീസ് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ക്യാൻവസിൻ്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് മെസ്സി ആയിരിക്കും അപ്പം ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാണ് പേപ്പർ കപ്പ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കപ്പിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കളർ പോർ ചെയ്യുവാണ് വൈറ്റാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓരോ കളേഴ്സായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ കളേഴ്സ് ഇടുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അക്രലിക് സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ വേറെ പോറിംഗ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പോറിംഗ് മീഡിയം ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമലിൻ്റെ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ അവർ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ മീഡിയം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് കപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ലോലി കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പത്തെ കണ്ട ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബോർഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കളേഴ്സ് എല്ലാം അടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഓർഗാനിക് പാറ്റേൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ഞാൻ എടുത്ത കളേഴ്സ് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലായിടത്തേക്കും ഫ്ലോ ആവുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കപ്പിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെയിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത കപ്പിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പുതിയൊരു കപ്പ് എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ കപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പം എന്ത് പാറ്റേൺ വരും എന്നുള്ളതൊന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റാൻഡമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത കപ്പിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്യാൻവസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കൈ വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് കാരണം ഇത് അത്രയും ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു പാറ്റേൺ പോലെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി 
ക്യാൻവാസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് പോർഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ ഞാനവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ പാറ്റേൺ ഒന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ വീണ്ടും കളേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ബ്ലൂ വൈറ്റൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും ടിൽറ്റ് ചെയ്തൊരു പാറ്റേൺ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈനലി ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടി ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മിനിമം ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുവരെ അത് സേഫായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം മീൻസ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോണിഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വോണിഷ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു സ്പ്രേ വോണിഷാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചത് ഒരു ലിക്വിഡ് വോണിഷാണ് അത് നമുക്ക് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്പ്രേ വാണിഷാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഈ റെക്കോ ഷീറ്റ്സ് എല്ലാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി പോറിംഗ് മീഡിയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഷീറ്റ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു എക്സെപ്റ്റ് ഒരു കളർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ ഇനി ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റ് അതിൽ ബാക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് വൺ ടൈം യൂസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും കളേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല വൈബ്രൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്